Hello everyone, uh, welcome back to our podcast, Nothing Millionaire About Us. Uh, this is your host, Jasra Soki, and once again, I am joined by Ashmit Roy. Hello. So, uh, today we are going to talk about a very, a very serious topic, I guess, for our country. And uh, we are going to uh, talk about the issue of the falling uh, GDP growth of India, which has been a lot uh, in the news recently, especially since the latest uh, figures were released by the Central Statistics Office of India, which showed that in the quarter of uh, basically your April to June, uh, India's GDP growth was 5% which is a record low for in the last six years, which is quite an alarming figure because, I mean, for a la- couple of last couple of years, we all we have been hearing about is sort of the competition of GDP between uh, India and China. It's always almost like uh, we are growing at 7%, they are going, uh, growing at 7.3%, it's always like in the 7% range. But uh, this time uh, we have fallen to 5%. And there are a lot of other uh, factors also which are uh, sh- which show the negative trend in the econ- growth economy of India, which is quite concerning. So all of these sort of factors in combination have uh, led to this uh, sort of slowdown in our uh, GDP growth, which is, I guess, uh, alarming to different uh, people in different ways because... It's not like only one or two sectors are the only ones that are affected. There are a lot of uh, ripple effects uh, that are being seen everywhere. And from rural economy to our urban economy, all everywhere there is some negative thing that is going on. So it's a very big larger issue and it's not just a figure that is 5%. There are a lot of underlying factors that we need to talk about and discuss to really see uh, what is going on. And, and in many cases, the government is also... In, not a very forthcoming with all the facts and they uh, there are a lot of economic advisors also and analysts who seem to say that mm-hmm. this is just a temporary phase and uh, it's only a temporary dip and things will become normalized in the coming quarters but you know if you look at the larger picture this might not be possible because there are a lot of things going on outside our country also and within our country also and uh, these factors probably will take a long, long term uh, to heal themselves. So it's quite probable that in the coming quarters also we might see similar growth figures. Yeah. So, Jasra, I have a figures that I have to say that the core industries uh, are going to slow down. Like the auto sector. So, the auto sector is a sector of manufacturing that is going to be a boom. And the auto sector is going to be employed. Because apart from the major industries, the workers are going to be employed. Now, I have to say that the auto sector is going to be a little bit more than that. Now, I have to say that the auto sector is going to be a little bit more than that. So, obviously, the ripple effect is going to be a little bit more than that. The first line vendors are going to be a little bit more than that. The first line vendors तो इससे पूरा जो गुड़गांव हरियाणा का इकोसिस्टम है उस पे इफेक्ट पड़ेगा सिमिलरली इसे पार्ले की एक न्यूज़ थी काफी जो थोड़ा एग्जैजरेटेड भी थी बट एक सही भी है कि काफी उनकी भी फैक्ट्री आज न्यूज़ में था कि बंद हो रही है बिस्किट का कंजम्पशन कम हो गया रूरल इंडिया में और बिस्किट ऐसी बेसिक चीज है जो कि काफी ज्यादा खासकर रूरल इंडिया में एस्पिरेशनल थी अब और भी कंपनीज भी कह रही हैं कि इनका डिमांड कम हुआ तो मतलब ये काफी बेसिक चीजें हैं और मैं एक और चीज डेटा पढ़ रहा था कि जो एफएमसीजी पे जो रूरल इंडिया का जो कंजम्पशन था वो लास्ट ईयर से थोड़ा कम हुआ है तो आइडियली इसको तो बढ़ना चाहिए मतलब हमें तो एम करना चाहिए कि और तेजी से बढ़े क्योंकि बॉटम जो पिरामिड यही ग्रोथ स्ट्रेटजी थी हमारी कि वहां पे ज्यादा कंजम्पशन है बट ये कम हो रहा है तो दिस इज आल्सो अ बिट वरिंग एंड कमिंग फ्रॉम एनबीएफसी बैकग्राउंड मैंने ये देखा है कि लोन्स की डिमांड भी थोड़ी धीरे-धीरे मार्केट में कम हो रही फ्रॉम मैं क्या डेटा सपोर्ट नहीं कर सकता इस चीज को बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट में सेंटीमेंट है वो काफी कम हो रहा है और ऑटो लोन्स से तो खैर खासकर बहुत ही ज्यादा कम हो गया जो ऑटो लोन्स मतलब काफी बड़ा सेगमेंट था तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था अब शायद उनकी सब 1% ग्रोथ हो गई है और खासकर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनमें तो लोन की डिमांड बिल्कुल कम हो गई सैलरी में तो फिर भी है so और एक और चीज़ थी अनइंप्लॉयमेंट फिगर भी काफ़ी बढ़ गया है एट पॉइंट फोर के आसपास है जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट है उसके बाद एग्रीकल्चर 
सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स उनका कितना है एम्प्लॉयमेंट उनको एक्चुअल हंड्रेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी बहुत डाउटफुल है सो दिस ऑल पॉइंट्स वेरी ग्रिम पिक्चर ऑफ इकोनॉमी या एग्जैक्टली और जैसे तुमने जो पॉइंट उठाया कि वो मैं उनको लार्जली कैटेगराइज करूँगा एज एन इंटरनल कंट्री के प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कंट्री के लिए थोड़ी यूनिक है बट ऐसा नहीं है कि कई लोग जैसे अभी बिलीव करते हैं ना कि जैसे कि ये सिर्फ एन गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है उन्होंने जो स्टेप्स लिए जैसे डिमोनिटाइजेशन या फिर जीएसटी उसकी वजह से ये सब हो रहा है बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द कम्प्लीट ट्रूथ एंड हम वी डोंट हम ऐसा नहीं चाहते कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते बिकॉज वो तो दे आर लॉट ऑफ मीडिया हाउसेज जो ऑलरेडी ये सब कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा पूरा ला, लार्ज पिक्चर को देख दिखाना चाहते हैं बिकॉज लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो गोइंग ऑन सो अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स को देखें तो वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो हमने से यूएस का मैं पढ़ रहा था कि उनकी जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड ईड्स हैं वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड ईड से गिर चुके हैं बेसिकली विच शोज कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है जो ऑल्सो फ्यूचर आउटलुक ज़्यादा अच्छा नहीं है उनके लिए वो भी एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर आउटलुक ज़्यादा अच्छा नहीं है और अगर आप इंडिया की जीडीपी के तो नंबर्स हमने पढ़े हैं बट अगर आप चाइना के जीडीपी के नंबर्स देखो उनकी भी ग्रोथ काफ़ी स्लो डाउन हो गई बिकॉज पहले होता था कि इंडिया चाइना दोनों सेवन परसेंट प्लस वाली रेंज में कम्पीट करते थे पर उनका भी काफ़ी स्लो डाउन हो गया और ये दो दो मेजर इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं इस पूरे अर्थ के सॉर्ट ऑफ उन दोनों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और स्पेसिफिकली जो अभी लेटेस्ट जो कुछ टर्म्स हुए स्पेशली जैसे ट्रम्प की एक्शन की वजह से जो चाइना और यूएस में जो ट्रेड वॉर एक तरह से शुरू हो गया तो उसकी वजह से भी काफ़ी अनसर्टेनिटी आ गई है तो जो बड़े प्लेयर्स हैं दे आर नॉट वेरी श्योर कि यहाँ पे क्या होगा तो वो भी इन्वेस्टमेंट्स और ये सब करने के लिए थोड़े रिलेक्टेंट है बिकॉज दे वॉन्ट टू शो आई मीन दे वॉन्ट टू नो कि इसका आउटकम क्या होगा तो एवरी वेयर पीपल आर सॉट ऑफ कंस्ट्रेनिंग दम कि हाँ लेस इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और कैपिटल कंजर्व करने की कोशिश करें बिकॉज अभी कुछ पता नहीं कि क्या पे क्या होगा तो स्टॉक अगर आप बाहर के स्टॉक मार्केट देखें तो वहाँ पे भी ग्रोथ काफ़ी म्यूटेड है तो ऐसा नहीं है कि सब इंडिया के अंदर और ग्लोबल फैक्टर्स भी काफ़ी प्ले में हैं और काफ़ी यूरोप में भी है कि स्पेशली ब्रेग्जिट को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी है और उसकी वजह से भी लोग जो ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक मार्केट्स उन सब पे वो भी थोड़ा कंजर्वेटिवली अभी एक्ट कर रहे हैं तो देर आर लॉट ऑफ अदर बाहर के फैक्टर्स जो इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं बिकॉज अगेन वी आर ग्लोबलाइजेशन की हम दुनिया में रह रहे हैं ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि इंडिया अकेले रह सकता है ये सारे जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो भी हमारी इकोनॉमी को कर रहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स से इफेक्ट होते हैं फॉरेन एफेक्स रेट्स इफेक्ट होते हैं जैसे काफ़ी टाइम से इंडिया का एफेक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कम गिर रहा है हम 68 के आसपास थे वहाँ और आई थिंक ऑलरेडी सेवेंटी टू रुपीज़ पर डॉलर के उस क्लोज आ चुके हैं तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया के ऊपर ये भी ड्राइव कर रहे हैं तो so, इसमें एक और फैक्टर है जैसे आपने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट का ब्लेम नहीं है तो पुरानी गवर्नमेंट जैसे सबको पता है कि एन क्राइसिस में उनका काफ़ी बड़ा हाथ था सो so, बेसिकली जो हमारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी तो उसने ये सोचा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दें ताकि इस क्राइसिस को ओवरकम कर सकें बट उसमें क्या हुआ कि हमने काफ़ी गलत लोन दे दिए जो कि बाद में एन क्राइसिस में बन गया कि वो जो लोन का मैकेनिज़म था जो अंडर राइटिंग था बहुत ज़्यादा लिबरल हो गया था हमने मॉनिटरिंग नहीं की शायद जो अब एन पी थर्टी प्लस डिलेड पेमेंट या सिक्सटी प्लस का जो अब मॉनिटरिंग कर होती है वो उस वक्त नहीं हुई थी और वो एन पी ए होते गए सो so, उसने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है बट एक चीज़ बहुत डिफरेंट है जो तो पुरानी 2014 13 15 की बात से थी कि मैं जब पढ़ रहा था कि वहाँ पर उस वक्त इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई था तो आगे सभी रघुराम राजन जब आर गवर्नर थे तो उन्होंने उस मॉनिटरी पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा था बेसिकली पैसे की सप्लाई को कंट्रोल किया ताकि इन्फ्लेशन कम हो और एक बार इन्फ्लेशन कम होगी तो फिर मतलब एक बहुत ही कॉमन सेंस लॉजिकल है कि डिमांड को वहाँ बूस्ट मिलता है लेकिन अभी क्या है कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत कम है अभी शायद लास्ट फिगर में जहाँ तक याद है तीन परसेंट के आसपास फोर परसेंट आर का गाइडलाइन दी हुई है गवर्नमेंट ने इसके प्लस माइनस टू परसेंट में रखना है तो और और रूम नहीं है इन्फ्लेशन कम करने का कि जिसको बढ़ा की कंजम्पन बढ़े तो ये डिमांड साइड पर बहुत बड़ा इशू है कि चीज़ें इतनी महंगी नहीं है लेकिन तब भी लोग खरीदना नहीं चाहते तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है कि प्रॉब्ली लोगों की बेसिक इनकम पर ही थ्रेट है इस वक्त तो इस वक्त तो आ, मैं कहते गवर्नमेंट का तो मूव यही है कि थोड़ा सा फिजिकल स्पेंडिंग बढ़ाए थोड़ा सा मतलब फिजिकल
क्योंकि करेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में जो हमारी सारी गवर्नमेंट से फिजिकल डिफिसिट के नंबर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है तो वो कितना फीजिबल होगा तो गवर्नमेंट के हाथ वहाँ भी बन जाएंगे और शायद इसीलिए इन्होंने आर से अभी जो तो डिविडेंड लिया है उसका रीज़न भी ये है कि फिजिकल डिफिसिट को पूरा करना है जी कलेक्शन भी उतने अच्छे हुए नहीं मेरे ख्याल से इतना एक्सपेक्टेड था या एग्जैक्टली एक्चुअली वही है कि ये काफ़ी सारे इंटरनल फैक्टर जो तुमने अभी उठाए हैं तो इनमें थोड़ा मैं इलेबरेट करना चाहता हूँ इनके बारे में तो स्पेशली कंजम्पन से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं अभी आर ने जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वो नंबर्स रिलीज करते हैं हर क्वार्टरली आई थिंक तो उसमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ये था कि कंजम्पन का जो ट्रेंड है वो भी इंडिया में काफ़ी स्लो डाउन हो गया है तो बेसिकली जैसे आपका जी की तो आप बात ही कर रहे हैं कि प्रोडक्शन है तो जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है जो भी गुड्स ये वो तो उनको कंज्यूम करने वाले भी होने चाहिए और ये तो हमें पता ही है कि इंडिया इज़ नॉट इतना एक्सपोर्ट हैवी कंट्री तो है नहीं काफ़ी हम इंटरनल कंजम्पन पे डिपेंड करते हैं तो ये जो डेटा भी रिलीज हुआ था आरबीआई से उसमें बेसिकली यही दिखा था कि कंजम्पन भी इंडिया में बहुत कम हो गया तो बेसिकली लोग काफ़ी कंजर्वेटिवली स्पेंड कर रहे हैं तो काफ़ी पाँच पिछले पाँच साल छः साल में जो इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस आया था उसकी वजह से लोग लोन्स ले रहे थे लोग यू नो लेवरेज कर रहे थे क्रेडिट कार्ड्स ले रहे थे तो उसकी वजह से लोग विलिंगली पैसे स्पेंड कर रहे थे लाइक तो का, काफ़ी जैसे इंडिया में होता है कि सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है तो वो ट्रेंड थोड़ा कम हो गया था तो उसकी वजह से काफ़ी जो प्रोडक्शन हो थी उसको लोग कंज्यूम भी कर रहे थे बट अब ऐसा हो गया कि वो वहाँ पर भी बहुत इफेक्ट है लोग थोड़े आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑफ स्पेंडिंग अबाउट मनी और स्पेशली रूरल इकनॉमी में ये सबसे ज़्यादा देखा गया कि वहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली फार्मर्स को अगर हम देखें वहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर के जो आउटपुट है वो कम है लोन्स का उनको ऊपर प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा और वहाँ पे जो वेजेस है वहाँ पे इंक्रीज हो नहीं रही हैं तो जो काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं उनको हेल्प करने के लिए इतने इफेक्टिव नहीं रहे तो वहाँ पे ऑब्वियसली तो उनके पास स्पेंडिंग मनी है नहीं डिस्क्रेशनरी पावर है नहीं उनके पास स्पेंड करने के लिए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया है इस कंजम्पन में और आई थिंक और वही एक तरह से अगर आप अर्बन सेंस में देखें तो अर्बन इकोनॉमी भी वही है क्योंकि अब जैसे काफ़ी जो हमारे रीडर जो लिसनर्स होंगे वो भी खुद ही कर देख रहे होंगे कि लाइक बिकॉज इतना हमारी सैलरीज में ग्रोथ इतना नहीं रहा है इस बार तो उसकी वजह से लोग कम गाड़ियां खरीद रहे हैं बिकॉज उसका उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो गया लोग घर नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली घरों के प्राइस इतने हाई हो चुके हैं करोड़ से कम का कोई आजकल घर अवेलेबल नहीं होता स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में तो तो इस वजह से ये सारे कंजम्पन का इफेक्ट है कि वो सब लोग पैसे कंजर्व करके अपने पास रख रहे हैं तो उसका इफेक्ट यही होता है कि जो आउटपुट आ रहा है उसको कोई कंज्यूम नहीं कर रहा तो उसी की वजह से आई थिंक ऑटो क्राइसिस भी उसी वजह से आया क्योंकि लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदे लोग ओला और ऊबर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं लोग घर नहीं खरीदे तो पूरा रियल एस्टेट जो बिजनेस है वो क्राइसिस में है मैं नंबर्स देखा था कि अराउंड पूरे अगर आप इंडिया में अराउंड 12 लाख घर हैं जो अभी अनऑक्यूपाइड हैं तो काफ़ी ह्यूज फिगर है तो इतना बड़ा अगर आपकी इन्वेंट्री पड़ी हो तो जो सारे क्राइसिस जो चल ही रहे हो स्पेशली अभी सारे जो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ऑर्डर्स निकले हैं इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अगेंस्ट कि वो पैसा रिलीज करे वापस तो वो भी वो इंडस्ट्री भी काफ़ी उसमें क्राइसिस में है और मैन्युफैक्चरिंग तो स्पेशली मैं देख रहा था कि जो 15 मंथ का पीएमआई एक इंडेक्स आता है उसमें भी था कि विच इज़ बेसिकली कि अगर उसमें जो इंडेक्स की वैल्यू होती है अगर फिफ्टी से अबव होती है तो मतलब कि वो ग्रोथ कर रही है मैनुफैक्चरिंग आउटपुट अभी उसका नंबर फिफ्टी समथिंग है तो जस्ट बेरली ही मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रहा है जस्ट लाइक डिमांड है नहीं तो ऑब्वियसली लोग इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग बंद है जैसे तुमने मारुति के एग्जांपल दिया है वैसे बाकी सेक्टर्स में भी हो रहा है तो ओवरऑल कंजम्पन भी लो है और जीएसटी का इफेक्ट इससे आता है कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर भी कम हो गया ऐसे हम एज अ सिटीजन्स तो हम कम खर्चा कर रहे थे गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रही बिकॉज लास्ट ईयर के जो बजट एस्टिमेट से उसका जो एक्सपेक्टेड जीएसटी कलेक्शन था और जो एक्चुअल हुआ उसमें एक लाख करोड़ का डिफरेंस था तो इतना ह्यूज जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करना इजी नहीं है और दिस इज अगेन बिकॉज लोग जीएसटी से हैप्पी नहीं है और क्योंकि उसमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जीएसटी फाइल करने का और आपके सप्लायर्स और आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और आपको मल्टीपल फाइलिंग करनी पड़ती है कई कंपनीज है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जा रही हैं और इसलिए कलेक्शन कम हो चुके हैं इनफैक्ट कलेक्शन जो उससे पहले जो टैक्स रजीम थी उससे कम हो चुके हैं नहीं ये चालीस लाख की लिमिट भी कर दी उन्होंने हाँ बढ़ा दी उन्होंने लिमिट से भी इसका काफ़ी फर्क
उनके पास भी इंसेंटिव आता होगा कि भाई चालीस लाख के नीचे ही करो अपना ताकि ये देने का वो चांस ना रहे और एक और चीज़ थी तो मैं डेटा पढ़ रहा था कि एक्चुअली इकोनॉमिक टर्म्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ब्रॉड मनी विलोसिटी ऑफ मनी बट जो उसका मेन सार था वो ये था कि इंडियन सब फिर से कैश कंजर्व करने लगे जो पहले था तो अब जो डिजिटल ट्रांजेक्शन जो काफ़ी बढ़ी थी बीच में उसका जो पेस है वो स्लो गया ऑब्वियसली डिजिटल ट्रांजेक्शन अभी भी बढ़ रही है बट जो उसका ग्रोथ रेट था वो अब काफ़ी कम हो गया और फिर से जो कैश होल्डिंग की जो हमारे यहाँ सिस्टम था वो बढ़ने लगा है सो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट और जनरल इकोनॉमी में भी डिस्ट्रस्ट दिखाता है कि अभी लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं है कि बैंक्स पे और सिस्टम्स पे कि ये हमारा पैसा रखेंगे तो ये अब भी फिर से पैसा और ये एक तरीके से पैरल इकोनॉमी जो ब्लैक मनी का कंसेप्ट था उसको भी दिखाता है कि प्रॉब्ली इसको आप जी कलेक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है फिर से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग एक अलग जो सिस्टम था जो जीएसटी पहले था कि जो कच्चे में काम होता था वो फिर से बढ़ने लगा है सो so, इसमें एक और पॉइंट मैं कहूँगा कि जो रूरल इंडिया जैसे आपने बात की तो ऑब्वियसली रूरल इंडिया में बहुत कम ग्रोथ रेट है एंड इस पर हम लोग तो एक अलग ही पॉडकास्ट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है तो शायद मैं क्या से टू 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 वाला टाइम जब छोड़ दे तो मनमोहन सिंह का मनरेगा वाला पीरियड था जब चार ग्रोथ रेट अचीव हुई थी पिछले 28 साल में लिबरलाइजेशन के बाद हमने कभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ रेट नहीं अचीव की है और वही दो ढाई परसेंट वाली ग्रोथ रेट से हम कब तक उनको चलाएंगे सो वन ऑफ द मेन थ्रस्ट हर गवर्नमेंट का मतलब मैं तो गवर्नमेंट कह रहा हूँ तो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कोई भी गवर्नमेंट हो उनका ये था कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए तो बेसिकली जो लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इंड्यूस नहीं है मतलब इंटरेस्टेड नहीं है बट रूरल इंडिया में और भी जॉब्स हैं जो एग्रीकल्चर के अलावा उसे क्रिएट किया जैसे डेयरी हो गई या स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हो गया ट्रेडिंग हो गया जो कि सीधे सीधे एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है उसको बढ़ाया जाए तो वो जब बढ़ता है इसका मतलब एक काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन हो रहा है विलेजेस का भी तो ये जो चीज़ थी वो इंडिया में काफ़ी बढ़ रही थी क्योंकि आप गांव में जाए तो आप गाँव कस्बे टाइप के होने लगे थे या आपको कोई ट्रेडिंग शर्ट वर्ट खरीदनी है शर्ट मिल जाएगी या कोई छोटी कंपनी है या कोई एक एस है पापड़ बना रहे या चार बना रहे या कोई एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं हाईवे पर देने के लिए इस तरह का काम बहुत हो रहा था बट अब वो काम डिक्लाइन हो रहा है जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है क्योंकि एग्रीकल्चर और बेसिक जो रूरल इंडिया की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट ऑब्वियसली ज़्यादा थी क्योंकि एक ऑब्वियसली एक अर्बन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ चीज़ थी और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट की एक लिमिटेशन है आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बट अगर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है तो इसका मतलब कि रूरल इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है राइट और उसी से रिलेटेड है आई थिंक वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी काफ़ी क्लोज uh, है बिकॉज जैसे तुमने अभी uh, अश्विन ने बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट uh, काफ़ी हाई है तो बेसिकली जो एट परसेंट का फिगर है दैट इज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन लास्ट फोर्टी फाइव ईयर्स विच अगेन ट्राइज बैक टू द कंजम्पन अगर लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट uh, ही नहीं है तो वो कहाँ से खर्चा करेंगे hmm. तो अगर आप घर पे बैठे हैं इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड सो यू नो अगेन वो प्रोडक्श प्रोड्यूस कहाँ जाएगा जो अगर कोई कार बना रहा है या कोई टू व्हीलर बना रहा है या कोई बिस्किट बना रहा है तो उसको खरीदने वाला कौन होगा अगर वो उनके पास पैसे ही नहीं है तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट का भी काफ़ी है विच इज़ अगेन टाइज बैक टू द जी वाला और डी मोनिटाइजेशन वाला उस समय जो काफ़ी जो कैश बेस्ड इकनॉमी इफेक्ट हुई थी वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए तो कई तो टाइम बहुत हो गया तीन साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट डी मोनिटाइजेशन को बट उसका इफेक्ट अभी तक फील हो रहा है स्पेशली रूरल इकोनॉमी में जहाँ पे लोग सिर्फ कैश पे ही उनके पेमेंट होते थे तो वो वहाँ पे डिजिटल ये ट्रांजैक्शन और ऐसा अभी तक पहुँचे ही नहीं है तो वो लोग जो उनकी जो एम्प्लॉयर्स है अगर उनके अभी भी कैश का क्रंच है और क्रैश स्पेंडिंग लिमिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं आजकल कैश ट्रांजेक्शन काफ़ी यू नो आर नॉट अलाउड इन इन मैनी केसेज दो लाख की लिमिट लगा दी है कैश ट्रांजेक्शन पर तो उसकी वजह से उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है तो लोग बेसिकली वो होता है कि घर पर अगर बैठे रहेंगे तो कहाँ से इकोनॉमी का ग्रोथ होगा ना वो प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं ना बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जॉब सेक्टर या कुछ नहीं कर रहे ना वो कंज्यूम कर सकते तो पूरा एक सेक्शन ही एक सॉर्ट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ हो जाता है और जीएसटी के तो इश्यूज हमने बोले कि कलेक्शन कम है इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट ने आर से वन लाख करोड़ का कैपिटल बोरो करा है विच इज़ काफ़ी फनी है कि वो एग्जैक्टली वही डिफरेंस है जो बजट एस्टिमेट और प्रोजेक्शंस और एक्चुअल्स में था कि बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट को
to maintain their expenditure which is kind of very unprecedented move where uske wajah se rbi ke khud ke reserves bhi bahut gir chuke hain i think 19 year low hai ki rbi ke reserves ke bare mein and rbi ke reserves are very important because ek tarah se hota ki economy mein koi banking sector mein koi bhi up and down hota agar banks ko rbi se loan lene hain ya kuch karna hai ya unke paas liquidity ka crunch hai to wo rbi se paise borrow kar sakte hain to maintain their own liquidity लिक्विडिटी बट अगर आर बी आई के पास ही वो कैश नहीं है उनके रिजर्व में तो वो खुद ही हेल्प नहीं कर सकते और जैसे तुम कह ही रहे थे कि बैंक से ऑलरेडी एन पी ए की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि डेली उनके एन पी एस बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट टेन परसेंट प्लस कुछ बैंक्स में चल रहा है तो ऑब्वियसली अगर उनके पास रिटर्न नहीं आ रहे तो वो कैसे करेंगे एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि बैंक्स में तो आप बता ही रहे हैं जो शेडो बैंकिंग सिस्टम है तो एन बी एफ सी जो कि बहुत बड़ा कंपोनेंट और मैं कहता हूँ एन बी एफ सी इसकी लेंडिंग अब अगर आप डेटा देखें क्रिसिल का या सिविल का तो वो और बढ़ रही है बैंक से ग्रोथ रेट मतलब और उनमें कितना एन पी ए क्या वो फिगर्स उतने ट्रांसपेरेंट है जितने बैंकिंग के हैं उसमें मैं ये मानता हूँ कि काफी जो एन बी एफ सीज की जो फिगर है वो तो दिखाने के तो अंदर उनके चल रहा है वो बहुत ज्यादा इससे ज्यादा है तो जिस तरह से लेंडिंग चल रही है कि मोबाइल पे लोन ले लो एक घंटे में ले लो दो घंटे में ले लो चार घंटे में ले लो तो आप देख सकते हैं अंडर स्टैंडर्ड इसमें क्या होगा और कितना ज्यादा इनका एन होगा वो प्रॉब्ली जो इन्वेस्टर मनी से अभी वो फंड हो रहा है फ्यूल हो रहा है सेल्स को बढ़ा के परसेंटेज में कम कर रहे हैं बट ये भी एक बहुत बड़ा आगे चल के एक बम फटने वाला है कि बहुत सारे एन बी एफ सी जिनमें एन पी ए फिगर मेरे ख्याल से पाँच दस दस से भी बहुत ज़्यादा परसेंट वाला होगा या एग्जैक्टली exactly, वो तो है मतलब कि जितना रिपोर्टेड है वो तो उसको तो हम लाइक अज्यूम कर सकते हैं कि वो करेक्ट करे, फिगर है बट जैसे पहले भी ये था कि जो ये स्ट्रिक्ट आर की गाइडलाइंस के आने से पहले इन सब के सारे बैंक से एन पी फिगर बहुत कम थे बट जब आर ने अपने गाइडलाइंस चेंज करी तो एकदम से काफ़ी जो यू नो लोन से सडनली एन की तरह उनको क्लासीफाई करना पड़ा बिकॉज वो इतने टाइम से पेमेंट हुई नहीं थी बस बैंक से कि अपनी बैलेंस शीट्स उसको छुपाए जा रहे थे तो अभी बैंक से तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस उन पर आ गए और एन में तो अभी तक इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है भी नहीं तो क्या पता अगर आर ने वहाँ पर कुछ चेंज किया तो वहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग सा एकदम से फिगर निकल पड़ेगा कि जब इन एक बुरा फाइनेंसिंग का क्राइसिस हो सकता है तो वही इट्स लाइक काफ़ी मल्टी लेवल है प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन हर जगह पे प्रॉब्लम्स है और अब गवर्नमेंट को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज जो उन्होंने एक तरह से टैक्सेशन पे डिपेंडेंट थे कि उन्होंने अभी रिसेंटली जैसे था कि जो हाई इक्विटी और सब जो फॉरन इन्वेस्टर्स हैं उन पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था जो लग्जरी टैक्स जो कहते हैं और उसकी वजह से काफ़ी जो एफ आई और एफ इन्वेस्टमेंट वो तो इंडिया से चले गए थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया पैसा और उसके बाद जब गवर्नमेंट को बेसिकली रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती कर दी तो उन्होंने वो टैक्स को अभी रिसेंटली रोल बैक करा बट उसका इफेक्ट तो ऑलरेडी बहुत पहले ही हो चुका था जो इतना इन्वेस्टमेंट फॉरन इन्वेस्टर्स है वो ऑलरेडी इंडिया से अपना पैसे निकाल के चले गए तो जब तक रोल बैक हुआ ये टैक्सेशन का तो वो ऑलरेडी उसमें वो हमारे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका था तो इस तरह की थोड़ा ऑफ नीजक रिएक्शन गवर्नमेंट थोड़ी ले रही है और उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है गवर्नमेंट भी अपने एंड पे ट्राई कर रही है अब जैसे आर ने काफ़ी इंटरेस्ट रेट्स काटे हैं आई थिंक फोर टाइम्स लास्ट साल में वो इंटरेस्ट रेट्स लोअर कर बैंक मर्जर भी अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से तो अच्छा स्टेप है कि जो पी जो थोड़े वीक पड़ रहे थे उनको बड़े पी के साथ मिलाया है मर्ज किया है और ऑब्वियसली उनका कस्टमर बेस तो अभी भी बहुत ज्यादा है एंड प्रॉब्ली प्रॉब्ली दे आर सिटिंग ऑन गोल्ड माइन ऑफ डेटा मतलब इतना बड़ा डेटा है उनके पास अगर वो उस पर एक साथ कंसोलिडेट करके काम करे तो ये फिनटेक्स से उनसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं सो बैंक मर्जर से ये बैंक एंटिटी कई लोग इस पर भी लोगों का अपोजिंग व्यू है कि एन पी एस उसमें भी बढ़ जाएगा कैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे उसमें मैच करेगा बट मैं इसको बहुत बड़ा चीज नहीं मानता हूँ ये प्रॉब्ली थोड़ा वेस्ट इंस्पायर्ड है कि कल्चर बहुत डिफरेंट है इसको मर्ज करने में बट पी एस यूज में आई गेस जैसे मर्जर हुए हैं जो बैंक से मैंने देखे हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस इन कल्चर शॉर्ट ऑफ नहीं होता पी एस पी एस बीज में तो ये एक अच्छा स्टेप है इससे एक बड़ी मोनोलिथ एक कुछ चार पांच बैंक्स बचेंगे जैसे बाकी कंट्रीज की तरह होता है तो वो ज्यादा अच्छे से लैंड कर सकते हैं एन बी एस को काफी प्रमोट कर रहे हैं उनके के वाई को लिबलाइज किया है और ऑब्वियसली फंडिंग भी काफी आ रही है तो एन बी एफ सी से फंड करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाउसिंग खासकर हाउसिंग लोन में या बिजनेस लोन में बहुत बहुत ज़्यादा फंडिंग एन बी एफ सी के थ्रू ही होती है और जो भी बैंक्स भी आजकल एन बी एफ सी के साथ ट
फिजिकल स्पेंडिंग को भी बढ़ाने की बात हो रही है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी बट जो मुझे मेजर लेकुना दिख रहा है कि जो पिछले छः साल में मतलब टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टर जो उनका टर्म था वो किसी एंगल से कोई खराब नहीं कहेंगे अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस टर्म से तो वो खराब नहीं था ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ठीक ठाक रही थी और काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था बट अब अगर मैं कहूँ जो प्रिंसिपल एरिया ऑफ कंसर्न है उनमें उनको देख के लगता है कि जो पिछले पाँच साल में एक्शन लिए गए थे उनके बहुत सारे रिजल्ट नहीं है जैसे मैन्युफैक्चरिंग जो पहले साल 2014 की बात मुझे याद है मेक इन इंडिया की बात हुई थी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे फिर स्किल डेवलपमेंट की बात हुई थी स्किल ट्रेनिंग की बात हुई थी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं दिल्ली में हम लोग के घर के पास भी है लाजपत के पास भी एक है स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ मैंने देखा लोग आते भी हैं बहुत ज़्यादा और हर जगह सबको पता है स्टार्टअप्स की बात हुई स्टार्टअप को प्रमोट किया गया बट इन दी एंड ये मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसलेट नहीं हुआ मतलब फॉक्सकॉन आई यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के आने की बात थी डिफेंस में ऑफसेट का एक कंडीशन रहा था कि 25 परसेंट इंडिया में बनेगा तो ये सब बहुत अच्छी पॉलिसीज थी बट एक्चुअली ग्राउंड पे ये रियलाइज नहीं हो पाई yeah. जो ये भी बात थी कि हम लिबलाइज करेंगे ज्यादा लेबर लॉस को लिबलाइज किया गया सब कुछ हुआ बट फॉर सम रीजन मे बी इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन आप कहे ग्लोबली या डिमोनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप था कि एस एम ई सेक्टर बहुत हिट हुआ इससे ये एक्चुअली हुआ नहीं एंड समझ में ये भी समझना होगा कि स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है तो फ्रांस में आपको पता होगा येलो वेस्ट मूवमेंट जो अभी हुआ है जिसमें लोगों ने काफ़ी दंगा फसाद किया है वहाँ पर उसमें भी जब एक्चुअली लेबर लॉस को वहाँ बहुत लिबरल थे पैंतीस घंटे की वर्किंग जिसको मैक्रॉन ने चेंज किया उनके प्रेसिडेंट ने तो उन्होंने कहा था कि मैं स्किल डेवलपमेंट करूँगा उनको ट्रेनिंग दूंगा बट ये एक्चुअली होता नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जिंदगी भर एक कोल वर्कर रहते हैं तो आप एकदम से पाइथन सीखना बहुत मुश्किल है आपके लिए नहीं आप पाइथन तो मैंने बहुत अलग एग्जांपल दिया मैं कह रहा हूँ बैंकिंग सेल्स पे सीखना मतलब उसके लिए बहुत टफ होता है ये एक्चुअली होता नहीं है कि एकदम से आप ट्रांसीड नहीं कर पाते सो so, जिस लेवल ऑफ प्रॉब्ली सक्सेस चाहते थे वो हुआ नहीं इवन इन एग्रीकल्चर जो मैं कह क्रॉप इंश्योरेंस था अब सॉइल हेल्थ कार्ड आपने शायद सुना होगा कि सॉइल का हेल्थ कार्ड एक दिया जाएगा कि इस सॉइल में कितना मिनरल्स रेशियो कितना है उस हिसाब से आप फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो ये सब बातें हुई थी कि हर स्कूल को एक लैब बनाया जाएगा क्योंकि पंजाब में प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं तो अब फर्टिलाइजर उतने ऐड होंगे कि जितना सॉइल को ज़रूरत है और उसके बाद डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही थी फार्मर को इंस्टेड ऑफ मिडल बट ये सारे अच्छे स्टेप्स थे बट इनको एक्चुअल ग्राउंड पर कुछ हुआ नहीं सो so, इंडिया में बेसिकली जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी जिसकी कई बार हमने बात की कि स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं बट वो बात ही की बात ही रह जाती है अब 50 परसेंट लोग अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है जिसकी ग्रोथ अराउंड लेस देन थ्री परसेंट है सो so, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या अचीवमेंट देख रहे हैं अपना हम फोर भी नहीं ला पा रहे जो कि हमारा फिगर था अचीवमेंट का कांग्रेस के टाइम में सो so, uh, वहाँ पे कोई हमारा एफर्ट नहीं हो रहा तो 25 परसेंट आई गेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो मैनुफैक्चरिंग में था वहाँ पे भी कोई ग्रोथ रेट ऐसा आपने देखा डेटा भी दिया था कि लोएस्ट है अभी मैनुफैक्चरिंग ग्रोथ रेट तो वहाँ पे भी कोई अचीवमेंट नहीं तो सिर्फ सर्विसेज के दम पे हम कितना ले जाएंगे इकोनॉमी को तो हमारा मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो वहीं के वहीं रह रहे हैं सो so, इस पर हमें कुछ सोचना होगा कि जो हम डिस्पाइट द ऑल द न्यू इनिशियटिव विच साउंडेड वेरी गुड ऑन पेपर जब आप टीवी डिबेट में जाए या आप आर्टिकल पढ़े तो वो भी बहुत अच्छे डिबेट सकते हैं बट इनका एक्चुअल में क्यों नहीं ये रियलाइज हो पा रहे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी पे या एग्जैक्टली क्योंकि जैसे करंट गवर्नमेंट का स्टार्ट होता है डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया ये सारे उन्होंने इनिशिएटिव्स तो काफ़ी यू नो फैन फेयर से अनाउंस किए थे ऐसा होगा बट इनको यू नो ऑन ग्राउंड आने में टाइम लगता है ऐसे नहीं कि तुरंत वो आ जाएंगे बट मुझे लगता है कि थोड़ा उन्होंने अपने ही जो इनिशियल सक्सेस था उसी को खुद ही अंडू कर दिया क्योंकि जब उन्होंने ज्यादा बड़े स्ट्रक्चरल स्टेप्स लिए थे डी मोनिटाइजेशन था तो उन्होंने उसका पूरा इफेक्ट तो अंडू कर ही दिया और प्लस वो और नेगेटिव इम्पैक्ट कर दिया तो इसका जो उन्होंने सोचा कि करप्शन कम हो जाएगा ब्लैक मनी कम हो जाएगा वो तो कुछ हुआ नहीं सारा पैसा वापस तो आएगी और जो लोग बेचारे अर्निंग कर भी रहे थे उनका भी पैसा छिन गया तो वही है कि जो छोटी स्कीम्स होती है जो धीरे धीरे आप इम्पैक्ट लाएंगे उनको पूरा अंडू ही हो गया आई थिंक मुझे लगता है जीएसटी जीएसटी एक बहुत अच्छा स्टेप था बट उसको डिमोनिटाइजेशन के साथ नहीं लाना चाहिए था मेरे जीएसटी को अकेले लाना चाहिए था और डिमोनिटाइजेशन जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थे जो हमारी इ
इवन लोएस्ट ऑफ इनकम हाउस होल्ड में भी वो पाँच रुपये का खा के बच्चे को दे दिया जाता है कि थोड़ा दौड़ता रहेगा पूरे दिन भर सो ये एक अलग ही चीज़ ऑल दो एक इसमें सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जिसमें ये भी कह रहे हैं कि अब लोग लोगों जहाँ से रूरल इंडिया में ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि कंजम्पन एफ एम सी जी आइटम्स पे लास्ट ईयर से कम हुआ है बट ये भी एक पॉइंट है कि जो कैटेगरीज भी चेंज हुई है अब लोग आटा दाल और एडिबल ऑयल्स थोड़ा बढ़ के नूडल्स हेयर कलर इसमें थोड़ा एस्परेशनल चीज़ों में भी लोग जा रहे हैं सो एक चीज़ ये भी इसमें कह सकते हैं कि अब शायद सिर्फ बिस्किट ही एक एस्परेशनल चीज़ जो पहले थी कि पार्ले जी का बिस्किट लेना है पंद्रह बीस वाला अब उतना निरा नहीं अब शायद वो Uh, किसी और आइटम में जा रहे थे पास्ता हो गया चाउमिन या मैगी हो गया <laughs> तो वो मैगी भी एक सिमिलर प्राइस रेंज का आइटम है तो लोग अब वहाँ पे खर्च करने लगे आजकल तो दस में पास्ता भी आ जाता है दस में तो लोग नई नई चीज़ें ट्राई करने लगे एज कम्पेयर टू पुरानी चीज़ें तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है एंड खासकर ऑटो सेल्स में भी मैंने एक बहुत अच्छा एक्चुअली कल ऑफिस में मैंने सुन रहा था एक व्यू पॉइंट <laughs> तो एक मतलब उन्होंने काफी अच्छी बात कही कि अब गाड़ियां एस्पिरेशनल नहीं है खासकर <laughs> कैब्स के आने के बाद right. क्योंकि एक एग्जांपल उन्होंने ये दिया था कि जापान में या ईस्ट एशिया में अब गाड़ियां बहुत ज्यादा बनती है बट लोग चलाते नहीं है वहां पर क्योंकि एक तो ट्रैफिक का इशू होता है पार्किंग का इशू होता है दोस्तों और खासकर इंडिया में भी ये कॉमन है कि आप इतनी ज़्यादा पार्किंग है और इतनी ज़्यादा इशू है जैसे आपको पता है कि मैंने पहले प्लान किया था कि गाड़ी लेने का सीखा भी था मैंने <laughs> बट मैं कहाँ गाड़ी रखूँगा जैसे मैं रेंट पे रह रहा हूँ एक मतलब माइग्रेंट हूँ दिल्ली में तो मैं घर तो है नहीं तो मैं पार्किंग के लिए जगह कहाँ से लूँ उसका अगर लूँगा तो फिर बड़ा खर्चा है और मैं जहाँ जिस बिल्डिंग में हूँ कनॉट प्लेस में वहाँ आई गेस टू हंड्रेड पर डे की पार्किंग है वो भी लिमिटेड लोगों को मिलती है आप जाओ आगे पालिका पार्क करो तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से उस इंडस्ट्री का भी स्ट्रक्चरल इशू है कि अब इतना ट्रैफिक हो गया है इतनी ज़्यादा पार्किंग प्रॉब्लम और खासकर कैब इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है कि अब ऑटो का सेक्टर डिक्लाइन करने लगा है तो ये थोड़ा सा इसमें बस तो क्रिटिकल इशू ये है कि ठीक है ऑटो सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है बट दे इज़ नो स्पेशल सेक्टर जो कि उसके साथ बढ़ रहा है मैनुफैक्चरिंग में प्रॉब्लम ये काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई सेक्टर नहीं है और एक्चुअली सबसे जो मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि चलो ये तो मारुति और ये सब प्राइवेट अभी प्राइवेट एंटिटीज हैं तो वहाँ पे तो कंपटीशन और कैपिटलिज्म का हमेशा नहीं, रहता ही है कि एक गिरेगी तो दूसरे बढ़े तो मुझे सबसे डेंजरस एक तरह से लगता है वो पी एस यूज की परफॉर्मेंस जो रिसेंटली अभी बी ने अनाउंस करा कि उनकी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है कि वो अगले कुछ टाइम तक चल नहीं सकती अगर क्या तो गवर्नमेंट अभी उनको कैपिटल लेंड कर रहे हैं बेसिकली और बी एस इतना बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में और इवन रेलवेज ने भी अभी अनाउंस करा है कि वो डेढ़ लाख लोगों को वॉल्ट्री रिटायरमेंट देंगे और एयर इंडिया जिनके जो खुद डेट में फंसी हुई है जिसका डेट से कब से ट्राई कर रहे हैं बट कोई उन्हें उनको बायर मिल नहीं रहा तो बेसिकली एक होता था ना इंडिया में कि गवर्नमेंट जॉब तो हमेशा सेफ रहेगी आप प्राइवेट में अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने तो प्राइवेट में चले जाओ बट आप रिस्क ले रहे हो तो कई बार होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए ले रहे कि हाँ अगर एक बार ले ली तो पूरा रिटायरमेंट तक हम वहीं पर उसी ऑफिस में रहेंगे और पूरा टाइम निकाल लेंगे बट वो भी एक स्टेबिलिटी चली गई है इंडिया में बड़ी बड़ी पी एस यूज है बैंक्स की जो हालत है उनकी तो देखी रहे डी एच एफ एल हाँ डी जी वन हाउसिंग फाइनेंस मतलब हाँ। अगर ये सबसे बड़ी एन बी एफ सी थी जो लोन चाहिए होम लोन इनकी प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा होती थी बट होम लोन के लिए सबसे ट्रस्टेड ब्रांड था ये डी एच एफ एल बट डी एच एफ एल की आई गेस लॉस इतना ज़्यादा था क्वार्टर में कि वो इनके नेटवर्थ के आसपास पहुँच रहे थे डी एच एफ एल हो गया और नाम नहीं लूँगा बट बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि प्रॉब्ली प्लेसमेंट के लिए भी आते थे हमारे कॉलेज में बट वो एन सेक्टर में वो ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि लोग इवन लैब जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है तो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है जो जैसे देखिए तो सेफेस्ट है आपके प्रॉपर्टी तो है ही उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू वापस लोन से कम होती जा रही है सो ये सब बहुत बड़े डेंजर साइन है कि हमारे बेसिक एंटिटीज थी उन्हीं पर ही क्वेश्चन मार्क आ गया है सो हमारे महारत्न महारत्न है वो अगर रिलायबल खासकर इस जमाने में क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि आज से बीस साल पहले जब लिबलाइजेशन शुरू हुआ था तब पी एस की हालत खराब थी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास वर्किंग कल्चर नहीं था उनके पास वो सेटअप नहीं था बट आज खासकर दस साल से अब ऐसा नहीं था कि पी एस में आराम की नौकरी का सिस्टम था ऑब्वियसली किसी स्टार्टअप या प्राइवेट सेक्टर से कमी ही होता है बट ऐसा नहीं था कि आप आराम कर सकते हैं या आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर्स नहीं है या आपको डेटा एनालिटिक्स नहीं है आपके पास अब ये सब होता है हर हर पी एस में हर पी
बस दस से पांच के वहां पे भी सात बजे तक बैठना पड़ता है ऐसा ये सब वो मिसकनसेप्शन है थोड़े <laughs> बट इन सब चीजेस चेंजेस के बाद भी अभी भी वो मार्केट से कम्पीट नहीं कर पा रहे तो ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है अगर मैं चाइना से कंपेयर करूँ तो चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि उनकी जो पी एस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अब ये लेनोवो का कंसेप्ट आप देखिए लेनोवो का मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था वो चाइनीज एग्रीकल्चर सोसाइटी थी या चाइनीज की जो चाइनीज गवर्नमेंट कंपनी थी सो वहाँ गवर्नमेंट कंपनीज बहुत अच्छा करती है बिकॉज चाइना और इंडिया ऐसे कंट्रीज जहाँ इनिक्वालिटी बहुत ज़्यादा है आप टोटली प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड नहीं कर सकते आपको पी चाहिए तो बेसिक अब रेलवे है ट्रेन का टिकट स्लीपर का टिकट चाहिए कि रेलवे हो ब्रिटेन की तरह वर्जन को बेच नहीं सकते हम एकदम सो <laughs> so, हमें चाहिए कि ये एफिशिएंट हो और ये सस्टेनेबल हो और लॉन्ग विथ प्राइवेट मिक्स इकोनॉमी इंडिया में अभी काफ़ी सालों तक रहने वाली है और चाइना में भी रहने वाली है क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा एक ऑलवेज एक सेक्टर है जिसको सपोर्ट की जरूरत है सो so, ये हम मान सकते हैं कि थोड़ा लॉस में रहेगी बी का प्रॉफिटेबल होना शायद नहीं हो गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं करती इसलिए उनको फंडिंग करे बट इतना ज़्यादा लॉस होना कि बंद हो जाए कि बंद हो जाए सो अब मेरे ख्याल जो हार्ड स्टेप लेने चाहिए इनको खासकर रेलवे को तो बंद नहीं कर सकते ऑब्वियसली ना प्राइवेटाइज कर सकते वो तो मुझे ऑप्शन दिखता ही नहीं है इस तरीके का कोई भी बट जैसे एयर इंडिया हो गया एयर इंडिया क्या फंक्शन मतलब क्या फैसिलिटी दे रही है इंस्टेड मैं मैं आपको कहूँगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको भी फोर्स किया जाता है एयर इंडिया से ट्रैवल करें जो कि डबल प्राइस पे होते हैं ताकि उसको सस्टेन कर सके अब उसका प्राइस आप टिकट में ऐड करो तो वो एक अलग लॉस है सो एयर इंडिया हो गया बी तो खैर इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्लॉयड है बट कहीं ना कहीं आपको कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि जो बच सकती है उनको पहले बचाओ जो नहीं बच सकती उनको प्राइवेटाइज करो जैसे आईडीबीआई को किया गया एल आई को दे दिया भले ही नाम के लिए प्राइवेटाइज हुआ है बट हुआ है इन सेंस तो इस तरह से इन पे भी थोड़ा सा इनको स्टेप लेना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कैपिटल इन्फ्यूजन करने से अच्छा कि वहाँ कैपिटल इन्फ्यूजन करो जैसे एग्रीकल्चर है मैं अभी भी नहीं समझ पाता कि एग्रीकल्चर स्पेंडिंग हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप लगातार पी को या इन बी एस कैपिटल आप डाल रहे हैं आप गाँव में जाके लेक पॉन्ड सब हमारे सूख चुके हैं उनको बढ़ाओ ताकि कुछ एग्रीकल्चर में एटलीस्ट वहाँ पे अगर आधा परसेंट भी ग्रोथ रेट बढ़ा दिया हमने तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को पड़ेगा एक परसेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का इम्पैक्ट पचास परसेंट पॉपुलेशन में बढ़ने वाला है सो so, इन आ, मैं कहूँगा जो मिडिल क्लास कंसर्नस होते हैं कि बी एस की नौकरी चली जाएगी या एयर इंडिया का क्या होगा नेशनल प्राइड है इनको बचाने की जगह हम अगर स्पेंडिंग वहाँ करें जहाँ से डिमांड बढ़ेगी जहाँ बूस्ट होगा आप एग्रीकल्चर में एक रुपया खर्च करोगे तो वो कितना वापस आएगा वहाँ से कितने लोगों पे असर पड़ेगा कैनाल्स हो गए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है मनरेगा को बहुत गालियाँ पड़ी डिसकंटिन्यू किया था लेकिन जब मनरेगा था तो ग्रोथ रेट अच्छी थी तो आप ठीक है आप गड्ढे खोद के दूसरे गड्ढे मत बढ़ो बट अभी भी बहुत सारे काम मेरे ख्याल से रूरल हो सकता है पंचायत बिल्डिंग बन सकती है टॉयलेट बन सकती है बहुत कुछ हो सकता है लेकिन आप वहाँ स्पेंड करो राइट ओ ये कि आई थिंक एक और है कि मतलब गवर्नमेंट को तो अपनी पॉलिसीज को खुद ही उसमें छेद करने की बंद करना पड़ेगा जैसे एफडीआई को हो गया कि अभी उन्होंने कोल माइनिंग और कुछ नए सेक्टर्स में एफडीआई की लिमिट्स बढ़ाई बट अगर आप उसी टाइम पे अगर आप इन्वेस्टर्स पे टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं तो ये दो काउंटर मूव हो गए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा अगर आप उसको थर्टी या फिफ्टी परसेंट पे उनको टैक्स कर रहे हैं तो वो भी एक तो ना काउंटर मूव हो जाती तो ये सब ये सब भी बंद करना पड़ेगा अगर आप किसी सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं तो डोंट लुक एट इट एज अ टैक्स अपॉर्चुनिटी उनको ग्रोथ होने दो अब हर चीज में टैक्स अपॉर्चुनिटी ढूंढने की अभी अभी अगर ये एक मेरे से ब्यूरोक्रेटिक माइंड आ गया है गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक प्लानर्स है और थोड़ा सा जैसे राइट विंग गवर्नमेंट तो हम कहते हैं ऐसे बट मैं ये मानता हूँ कि मैं थोड़ा पॉलिटिकल टर्म में जाऊँगा कि ये इतनी मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर जो बीजेपी की मैं पुरानी गवर्नमेंट से कंपेयर करूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी वो जो मार्केट ओरिएंटेड थी एंड कंसिडरिंग वो उस 20 साल पहले थी 20 साल पहले कम होते थे लोग मार्केट ओरिएंटेड बट तब भी वो थी बट ये थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक इसमें मैं देखती हूँ क्योंकि मैं बजट डिस्कशन में भी देख रहा था कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो ये कहते कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है बिकॉज इट कैन टैक्स मतलब ये अथॉरिटी अथॉरिटी है तो अगर आपका ये अप्रोच रहेगा तो ये हमेशा ही गड़बड़ होगा अब वॉट दे वॉन्ट देखिए मैं आर बी आई का जो इन्होंने डिविडेंड लिया मैं उसको बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट की क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि कितना डिविडेंड एग्जैक्टली आर बी आई के पास होना चाहिए ऐसे ही आई एम नो बैंकिंग एक्सपर्ट की मैं बता स
कि अगले पाँच साल में मैं आज टैक्स रेट को आप कम मत करो आप सेम रखो या थोड़ा कम करो तो अगले पाँच साल में कितनी जॉब इसमें निकलेगी क्या है आपको उससे बैलेंस करना अगर किसी सेक्टर में जॉब बढ़ सकती है या जीडीपी वैल्यू ऐड कर सकती है ऑब्वियसली आपको टैक्स रेट कम करना चाहिए बट अगर कोई नीच सेक्टर है जिसको ज़्यादा जॉब पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना एस ग्रॉस वैल्यू एडेड पे तो वहाँ बढ़ा दो दो लग्जरी आइटम या वहाँ बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा वहाँ पर ऐसे भी वो कैश का हुई है वो लोग कंज्यूम करेंगे बट ये तो एफ को ला के फिर उसमें बढ़ाना और मेरे ख्याल इंटरनेट कंपनीज पे भी गूगल वगैरह पे कोई टैक्स इन्होंने बढ़ाया था तो ये जो इंटरनेट इकोनॉमी को भी हर्ट करना वहाँ पे तो ये सब थोड़ा सा बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है शॉर्ट टर्म व्यू है और आई गेस हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते मैं ये नहीं कभी नहीं मैं पॉडकास्ट में हमारा ये एम नहीं है कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें बिकॉज हमारे लिए बहुत आसान है कि गवर्नमेंट चाहना मैं मुझे अपना डिपार्टमेंट की बजट चाहने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैंने जसात को बताया अभी तक मैं सैटरडे को भी जाना पड़ा कि पूरा बजट का क्या चल रहा था वहाँ पे तो अगर मुझे पचास लाख के बिल को करने में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे अगली बार कम होगा क्या होगा तो आप सोचिए फाइनेंस मिनिस्टर इनको पचास आई डोंट नो करोड़ भी नहीं है तब <laughs> कितने काउंट है जीरो उनको बैलेंस करना है सो दे आर नो क्लियर आंसर्स अगर हम कह रहे हैं कि टैक्स नहीं करना है तो ऑब्वियसली जो हमारी बहुत बड़ी थर्टी परसेंट पावर्टी है आप उनके लिए काम कैसे करेंगे फिर लोग ये भी कहेंगे कि हमारे जो गरीबों के लिए क्या हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर के वहाँ से पैसा कैसे आएगा फिर उसके लिए उन्हें हो सकता है एयर इंडिया को बंद करना पड़े या आरबीआई से पैसा लेना पड़े या बी को बंद करना पड़े तो फिर उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा सो दे इज नो ईजी आंसर्स क्योंकि हम कोई कम्युनिस्ट या प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है हम कोई एक्सट्रीम में नहीं है हम मिडल में बैठे हुए हैं तो हमें सबका ख्याल रखना है हम कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाते सबको नेशनलाइज कर देते या एक झटके में सब प्राइवेटाइज कर देते तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट की सॉल्व होती है कि हमें बस यही करना है हाँ बट अभी जैसे वो मतलब तो ये अजीब से थोड़े मूव्स लगते थे अभी जो रिसेंट समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे यहाँ पे पुतिन से मिले थे उन्होंने एक बिलियन डॉलर का वो फारिस्ट में उन्होंने लोन सेंक्शन किया सॉर्ट ऑफ क्वाइट सरप्राइज कि अगर आप आरबीआई से इतना डेढ़ लाख करोड़ बोरो कर रहे हैं और फिर आप उसको उसमें से वन बिलियन डॉलर आप ईस्ट एशिया के डेवलपमेंट में डाल रहे हैं तो लाइक अगर इफ यू वी डोंट हैव द मनी वाई आर वी गोइंग फॉर दिस सॉर्ट ऑफ जियो पोलिटिकल मूव दिस इज लाइक मतलब ऑब्वियसली मुझे भी सरप्राइजिंग लगा था बट ये इस तरह के जियो पोलिटिकल मूव थोड़े नेसेसरी होते हैं क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे हम क्यों रशिया को कोट कर रहे हैं कि अभी जो थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं कि जो व्लादिमिर पुतिन इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी जियो पॉलिटिक्स में अब वो पाकिस्तान से भी अच्छे रिलेशन बना रहा है एंड हमारे बहुत सारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो लेगेसी रशियन है उनसे उनके रिपेयरिंग वहीं से आती है हमारे ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा आता है वहाँ से सो ये वन बिलियन डॉलर लाइन का सिर्फ फोकस सिर्फ ये नहीं है कि रशिया में डिवलपमेंट तो ऑब्वियसली हो ही बहुत अच्छी बात है बट इसका लॉन्ग टर्म हमें इम्पैक्ट यहाँ से मिलता है कि हमें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है आगे जो कि टेंजिबल नहीं होती अब हमें नहीं पता इस वन बिलियन डॉलर से क्या होगा बट क्योंकि हमने वन बिलियन डॉलर अभी दिया है तो हो सकता है तो एडमिरल गोड्स को जो हमें सी कैरियर मिला था वहाँ से या जो हमारे ओल्ड मिक ट्वेंटी थ्री या मिक ट्वेंटी नाइन मिक ट्वेंटी वन तो भूल जाओ मिक ट्वेंटी नाइन का रिपेयर है तो वहाँ पर हमें एक आगे चल के कुछ फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा सो so, hmm. थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि ठीक है हमारी इकोनॉमी की आदत नहीं है बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम ही कंजर्वेटिव हो जाए या सपोज भूटान में अगर क्राइसिस है तो आज भी हमें एक बिलियन के हमें दो बिलियन भी देना पड़े तो हमें देना पड़ेगा नेपाल में क्योंकि ये हमारा एक बैक स्पेस अब जैसे भूटान है आई रिमेंबर कि सी टी बी टी की जब न्यूक्लियर बैन टी टी में अकेला उसने इंडिया को वोट दिया सपोर्ट किया था एक और कोई कंट्री था सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी नेसेसरी होती है ओके ये मान सकता है क्रेडिट लाइन थोड़ा सा लेकिन हाँ ये थोड़ा सरप्राइजिंग है खासकर मूव इनका थोड़ा टाइमिंग खराब हो गई बहुत खराब टाइम टाइमिंग क्योंकि जब आप देख रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है तो फॉर ऑल दैट मैटर साइबेरिया में आप पैसा लगा रहे हैं तो कॉमन सेंस कहता है कि रशिया खुद क्यों नहीं लगा रहा जो उन्होंने आई गेस नाइन्टी ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट रूल सेवेंटी ईयर्स ऑफ कम्युनिस्ट रूल और उसके ट्वेंटी ईयर्स ऑफ डिक्टेटोरियल रूल रहा है तब भी वो कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे वहाँ दुनिया भर का ऑयल बैठा हुआ है वहाँ पे वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम तो वन मिलियन दे रहे हम वहाँ पे कौन सा क्रांति लाने वाले हैं नहीं टाइमिंग खराब थी क्योंकि जब आप देख रहे पाँच परसेंट ग्रोथ है साथ में आ रहे हैं वन बिलियन डॉलर में आ तो एक जो कॉमन सेंस है वो वहाँ पर यही कहता है कि ये गलत है और ये थोड़ा सा बैड मीडिया भी इसे बैड पी भी कहेंगे
वैसे नहीं है बट हाँ उनकी खुद की पॉलिसी भी जो उन्होंने गलत ली है वो भी आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूटर वो भी रहा है तो आई थिंक वही है कि Uh, अभी भी इसको ऐसा नहीं है कि बहुत इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है फाइव परसेंट इज स्टिल मच मोर देन कोई भी डेवलप्ड कंट्री मैनेज कर सकती है इट्स प्रिटी हाई तो वी आर स्टिल नॉट इन अ क्राइसिस रिसेशन टाइप कुछ नहीं आ रहा वी आर स्टिल ग्रोइंग तो अभी भी आई थिंक हैंडल करने का टाइम है थोड़े पॉलिसीज थोड़े रैशनलाइज करने पड़ेंगे यू नो सोच के नीजक रिएक्शन नहीं लेने बेसिकली आई थिंक कि लॉन्ग टर्म व्यू देख देखना चाहिए और कि कैसे इकोनॉमी को वापस आई होप कोई सर्जिकल स्ट्राइक वाला जैसे डिमोनिटाइजेशन का कंसेप्ट था वो ना होता है ये सब हाँ ये सब नीचे रिएक्शन नहीं चाहिए तो आई थिंक अभी भी काफी टाइम है थिंग्स कैन बी इम्प्रूव और आई होप मतलब हमारी गवर्नमेंट करेगी एंड विल बी बैक ऑन ट्रैक सून सो ऑन दैट नोट थैंक यू फॉर लिस्निंग आई अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज है इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए प्लीज कमेंट एंड फॉलो आर पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब एंड अदर पॉडकास्ट एप्स थैंक यू फॉर लिस्निंग इन